朋友们，大家好，我是埃及艳后红荣，欢迎来到我的频道。是的，我们现在位于高雄的凤山区，这里有一间非常特别的拉面店，叫做蜂王日式拉面。那听说呢，这里是很多单身族的推荐，也是很多热恋情侣的最爱。又是单身族，又是热恋情侣，嗯，是不是有点意思？那龙龙带你们进来一探究竟吧 ，Let's go。给他笑吗？谁？现在在蜂王日式拉面店里面了。然后你们走进来的右手边可以很清楚看到一台自动贩卖机哦。蜂王引进了一台跟日本一样的自动贩卖机。那我们在点餐的过程是不是很像在日本吃拉面的时候一样的操作？哎，这种倒地的感觉呢，龙龙非常喜欢。给过加分。自动贩卖机的旁边就有一个操作的教学。然后接下来第一个步骤就是可以拿一张号码牌，看您是想要做几号。我是七号。首先呢，我们进去这个画面点餐，然后刚刚我选的座位是七号嘛，那就点七号。然后想要吃屯王，这里有很多的设定。比如说粗面体或细面体，对，还有面的软硬度、咸度呢，我都正常。OK， 确定点餐，确定内容，纸钞，对。等钱都出来的时候，你再把这个打开就可以了。OK， 确定。OK， 那如果不会操作的话，可以跟这里面的工作人员询问哦，会有人协助你操作的，不用担心。蜂王拉面的座位设计很特别，在每个座位的两侧都有加装隐私性的隔屏，材质用的是雾面玻璃，有隐私性的同时，也会保留住店家的明亮采光。座位的设计，相信大家不陌生，因为这跟伊兰拉面的做法是一样的哦、喔。像我自己本身就很喜欢这种有隔屏、有隐私的空间，那我自己觉得非常有安全感。嗯，难怪这里是单身族跟热恋情侣的最推荐。啊、嗯，像我呢，就是吃东西喜欢速速给啦，那我当然不想要让人家看到啊，所以有这样子的空间呢，让我觉得哦，我可以非常享受美食，我觉得这样子非常棒。如果呢，你是社恐的人，也很适合这边哦。那如果像是有一些热恋的情侣啊，你跟我一样吃东西也是速速给的话呢，嗯，有这样子的设计呢，你可以很大胆的吃。那这样子，你在另外一半的心中呢，永远是那个男神或女神哦，是不是非常棒呢？哇，我的餐点来了！一大大 k i m a s 在这边有很有自身那个日本的感觉，所以不由自主就是把自己会的日文都念出来了。这是日式拉面的经典口味，豚骨汤头喝起来很浓郁，满满的猪大骨香味还会随之扑鼻而来。真的超级香，汤喝完了会有点黏嘴，喝得出来是真材实料去熬煮的。配料有笋干、海苔、木耳、葱、洋葱、糖心蛋。特别夸赞店家，真是给到一颗完整的蛋，诚意十足。叉烧部分软嫩不油腻，让我最惊艳的是肉也像汤头一样，完全没有猪烧味。哇，这是蜂王。王的招牌口味，蜂王拉面是店内全品相中叉烧肉最多的一碗。店长对他们自制的叉烧肉很有信心，所以蜂王会比豚王少了一些配料，就是要你纯粹感受肉的美味。这碗是肉控朋友最好的选择。
这是黑蒜。黑王拉面与前两碗的口味相较起来丰富很多，原本的豚骨汤底，另外再加入生蒜以及黑蒜油去熬制，整个蒜香味满满，绝对是爱吃蒜朋友的首选。生蒜的微辛辣，再加上黑蒜油的独特香气，蒜味的晋级美味就是这一碗啦、啊。平常可以知道大辣的我来说，刺王的辣我觉得算是微辣程度，大概是我平常穿短裙的微辣度吧。原本以为味增口味可能会让汤头稍微较咸，结果汤头一入口是颠覆想象，店家自制的辣味真很特别，自带有甜辣感的香辣味，尤其是花椒香气特别明显，但不辣，我觉得适合推荐给想吃辣味拉面的新手。新口拉面是店内中最便宜的拉面，只要180元。我觉得这一碗的 CP 值高到爆，尤其是爱吃辣的朋友，千万不能错过。汤头一样是豚骨汤为基底，额外再点缀上店家的秘制辣酱。还没有把秘制辣酱拌开前，喝得到店内招牌的豚骨汤底。把秘制辣酱拌开后，汤底就会成为全新风味。店家的秘制辣酱很好吃，香而不麻，不死咸。停留在舌头上的辣味层次感相当明显，再加一匙就轻松把猪大骨汤底的味道升华得更有层次和丰富。想要多辣还可以自己加，让你一次喝到两种汤头的双重享受。我觉得原始的辣度应该是我穿超低胸的性感。好的，那五种豚骨的拉面呢，已经开箱完毕了。接下来这个是原煮酱油鸡贝拉面。那我们尝试一下吧。哇！比起前面五碗浓厚豚骨汤底的拉面，鸡贝汤底的味道就明显清淡许多。但是汤头非常鲜甜好喝，因为店家采用鸡汤底，再另外加入大量蛤蜊去熬制而成，汤头变得去腻清甜。如果不喜欢吃豚骨拉面的人，这碗绝对是你的好选择。鸡叉烧吃起来也是肉质软嫩不干柴，很特别的是肉上面的胡椒吃起来有点微辣，很意外衬托出汤头的清甜感。来，先先下下哇！中间有一颗温泉蛋，你要把它戳破，搅拌再开始吃。好，慢用哦。好，谢谢。中碗的分量呢，我个人是觉得非常足够，就是它一碗就可以吃得非常的饱了。那如果你还是觉得吃不饱的朋友呢，有三个方案：一呢，你就是加面，一球就是三十元；二呢，就是再点一份不同口味的面；三呢，就是跟我一样再加点一个温泉叉烧饭。这样子呢，你就可以吃得很饱啦。老司机的吃法就是得把中间的蛋黄戳破，让蛋黄缓缓流入饭中，整碗饭都能被湿润的蛋黄所包覆住。不但有蛋香味，也更加容易入口。搭配上面满满的叉烧肉一起吃，销魂就是如此啊！吃到一半可以再淋上几汤匙的拉面汤底，又是全新的风味饭了。店长，我们来找店长吧。Go， 店长你好。哦哦哦哦哦。店长，我有一些问题想要问你，可以吗？啊，请问，请问，请问。嗯，像现在创业蛮不容易的，想要请问一下店长，呃，当初开店的缘由跟动机是什么啊？哦，我以前是跑船的厨师。嗯。朋友都会开玩笑叫我凤山的香吉士。哦。跑船，我有去过很多国家，下地的时候吃过很多。嗯当地的料理，对对对，对日本拉面就是情有独钟
真的。尤其欣赏日本职人精神文化，这点影响我很多，也成为我的信念。嗯、说到拉面。我的厨师傅会特别热血，就这样一步一脚印、嗯、完成拉面的梦想。哇！哎、欸，刚刚其实我走进来的时候啊，有发现店长真的很像日本的职人呢、欸，那那个架势啊，就非常的有哎、欸。那我想要问一下，你觉得蜂王日式拉面的独家特色是什么啊？哦，日式拉面的精髓就是汤头，我们店内的招牌汤头是豚骨风味，特色于没有猪烧味的豚骨汤。哎、欸，真的没有猪烧味、欸，真的很厉害。台湾人的口味跟日本人还是有差。日本九州传统豚骨拉面，猪烧味会比较重。台湾人不喜欢猪烧味，所以当初我在研发豚骨汤头味道时，花很久时间在调配、研制，熬掉好几千斤的大骨，才有今天的汤头。嗯，真的，每一分一秒都是用心诶。那店长有没有比较推荐的吃法呢？哦，第一口先喝原汤，感受蜂王高品质熬制的汤头。嗯，第二口。拉面搭配汤一起吃，享受日式拉面的美味。第三口加点配料一起吃，饱受味蕾的丰富度。想要转味解腻，可以在汤匙中加一两滴醋。现场也有提供冰柠檬水可以解腻。下店，店长，我可以学做拉面吗？这边太热了，你放配料就可以了。好啊，那我先去等放配料，在这里。耶， yeah, 学做拉面。我觉得我是一个很好的学徒，我可以好好胜任在那个厨房里面的工作，因为我热爱做菜，所以我决定了我要来这边当员工。然后我要怎么用？放葱。哦，放葱，<笑>可以可以，放葱，屁。然后要把它归位，很好。OK。嗯，这样可以了。可以了。我可以上班了哈。我再考虑看看。<笑>来，这碗热汤汤热，来给你们看，耶！哇，蜂王所有的商品呢，龙龙都全部吃过一轮啦、啊。那龙龙自己个人最喜欢的是心口浓厚豚骨拉面。因为呢，它里面加的秘制辣酱让我感觉非常有层次感。那如果你像我一样这么爱吃辣的话，其实你也可以再加点一份秘制辣酱，让你吃起来有非常多的享受哦。那龙龙呢，给这里的评价就只有六个字，嗯，大男蜂王。是的，这是在我心目中的感想。那龙龙真的非常喜欢吃这一间的拉面，那或说不定下次你来吃面的时候可以遇到我本人哟。这里是我自己口袋名单，住在南台湾的朋友们真的一定要来试试看。嗯，好吃的拉面不止只有中北部，南部也有蜂王哦，搞不好大家一次成为主顾呢。今天红龙美食探店的影片就介绍到这里啦，然后蜂王就是拉面的资讯我会放在影片下方的资讯栏，欢迎大家踊跃的去观看。提醒大家，蜂王是没有外带打包的服务，因为店长希望大家。可以在店内好好的品尝它现煮现做的好滋味哦。大家也不用担心，我们今天开箱全品项的食物是浪费的，食物得来不易，珍惜食物是美德。所以我刚刚跟我们的工作人员呢一起把他们吃光光了哦。下货。那今天的影片就到这里，容不容许你错过下一次更精彩的内容？记得帮龙龙分享、订阅、按赞、加开启你的小铃铛哦。我们下次见。希望我的笑容增加你生活的温度。